种行情啊？这是从代理商那儿要钱，不是从我兜里往外掏。人家之所以要账期，人家要拖欠，人家也需要时间去周转。这是业内潜规则，你不知道吗？我们和代理商签的合同，你应该很清楚吧？超期付款延期一天就要付千分之一的滞纳金，超过两个月以后自动终止合同，取消代理权，并且赔偿我们所有的损失。不是你是太天真了，你还是没在行内混过呀？啊！你跟七八年的代理商谈合同，你信不信人家大耳巴子呼你啊？既然签了合同就要执行啊！我们一直以来就是这么合作的，所以就要改。而且我告诉你，这只是一个开始。你怎么那么厉害啊？啊，就得听你的是吧？你老大呀、啊！我是销售主管，你就得听我的，而且改变必须从今天开始执行。你完没完呀、啊？我告诉你，说话就说话，别说我妈啊！我说你妈怎么了？我打死你！让我是吧？放开我！我起来就走。刘瑞，放开他！放开他！这就是你们身为员工的表率。沈总，您也看到了，是谁在这欺负人，还在这恶人先告状？少说两句吧，事情闹得还不够大是吗？好了好了，都别看了，回去上班吧。来，李楠，到办公室来。不要再哭了，你这次太过分了。去人事部办理离职手续。沈总，我求求您了，你千万别赶我走，你让我做什么都行。我就是脑子一热，我下次真的不敢了。你这次是脑子一热，下次脑子一冷啊！你身为公司的中层经理，做的相当不到位。从许诺进公司以后，你就处处跟他作对。我知道，你是余曼妮招进来的。你跟他有感情，所以对他忠心耿耿。但是你们这种拉帮结派的方式已经严重影响到公司了。你要知道，你是公司的职员，你要对公司负责任，要为自己的行为负责任。我真的知道错了，沈总，我以后一定好好配合徐总。你再给我一次机会吗？行，不要说我不给你机会，只要许诺肯原谅你，你或许可以不用离职。那我给徐总道歉，是我不对，是我不应该，我不应该处处为难他。把这句话收起来，对许诺说。嗯。怎么样，没事吧？怎么没事儿啊？我说这公司也太奇葩了吧，连打带骂以下犯上的。我们俩之前哪受过这气啊？刚才麦妮和志泽也闹了一场，不过你放心，沈总一定会秉公办事的。我看未必，公司上下所有人都知道，伟大的沈总就是拿于总一点辙都没有。嘿，这话说的，别乱说。哎，你说你夹在人俩中间当这和事佬，你不累呀、啊、你？当然累了。好了啊，你不说话吗？啊，这头发乱七八糟的，想吃什么你跟我说，晚上回去给你做。妈，我倒说个话呢。嗯，请进。徐总，沈总，请您过去一下，在他办公室。沈总，徐总，我刚才没伤到您吧？您，我知道，我不该反抗您的政策，更不该动手。我也知道，我根本就没脸，也没有资格再求您原谅。但是我求求您，大人不欺小人过，您再饶我一次吧，行吗？我不能失去这个工作的机会，我们全家都指着我呢，徐总。徐总，您再跟沈总说说吧，您说说原谅我吧。您，您要是
，还是生气的话，您再打我一顿，我绝对不还手，我就站着让您打。徐总，你要是不想动手，那我自己动手。是他有错在先，是走是留，你自己决定。徐总，我求求你，我求求你别赶我走，徐总，徐总你把我留下吧，我再也不给你作对了，我知道错了，徐总。我一定做好分内的事儿，我再也不打乱了。谢谢徐总，谢谢陈总。这样太伤人了。但许诺很聪明，他应该能够想通。如果他开除李楠，余曼妮会更疯狂的对付他。现在只能希望李楠能够收敛，而且学会感恩。我知道，可这样太委屈许诺了。你倒是想想办法去劝劝余曼妮呢。老这样下去不是个事儿啊。你有什么好办法吗？我帮不了你。你那么懂女人，你都帮不了我了。那我会有什么办法？要不这样吧，你去劝劝许诺。劝不了。小人，小人真是小人，没有想到他让销售部和财务部失和，我怎么就没想到他给我来这招呢？一个破政策不仅仅让我们限制了，还让朱老师跑到他那边去了。真是太有心机了！我不是跟你们说过吗？拖在外面的钱不收回来不行。现在好了，把柄落在他手里了，我们说什么也没有用了。问题是，他那个新政策，大家心里都没谱，都想观望观望。而且我也不想帮他做业绩，所以才暂停的回款。我原想着他根本就撑不过两个月，到时候等他走了再说。谁知道他现在给我来这招？这下我们至少得少了六七成的收入。你们赶快想办法，把外面的货款收回来。我们总不能让他们财务部留下这么大的一个份额。这胃口要是养大了，以后就不好办。我赶紧给他们打电话。但是于总，我们不能再让许诺这么猖狂了。你收敛一点可不可以？这次沈总开恩原谅你，我可不保有下次啊。再说了，你凭什么动手打人呢？他实在是太猖狂了，天天这么牛气哄哄，动手打人就是不对。我实在是不想让你这么憋气。我们之间的恩怨是解决不了的。我知道，是沈总吗？但是因为这次事儿，也能看得出来，沈总心里其实还是很重视您的。那我先走了。